Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de notre espèce, Homo sapiens. Alors je suis sûr qu'on vous a déjà raconté l'histoire de l'évolution de l'homme en utilisant cette image. Vous savez, un truc du genre l'Australopithèque, qui s'est transformé en Homo erectus, qui a donné l'homme de Néandertal, qui a finalement évolué en Homo sapiens. Bon, et eh ben aujourd'hui on va voir pourquoi ça s'est vraiment pas passé comme ça. Alors cette image qui est censée représenter l'évolution des espèces humaines, on la trouve partout. Hein. Moi je me souviens, elle était dans ma salle de classe quand j'étais au collège, je crois. Et euh, si vous aujourd'hui vous amusez à taper « évolution » dans Google Images, vous allez voir, hein, c'est ça qui sort partout. Le problème de cette image, c'est qu'elle donne une vision qui est complètement erronée de « qu'est-ce que c'est l'évolution ?». Quand on regarde cette image, on a l'impression que l'évolution, ça se fait en ligne. Vous savez, une espèce qui en donne une autre, qui en donne une autre. En fait, l'évolution, ça marche pas comme ça. Hein. L'évolution, ça marche en arbre. C'est un peu comme un arbre généalogique. C'est-à-dire que si on part d'une espèce à un moment donné, bah peut-être euh, elle va finalement évoluer en deux sous-espèces différentes qui elles-mêmes vont donner plusieurs espèces, et ainsi de suite. Et comme dans un arbre généalogique, il peut y avoir des branches qui prospèrent et puis d'autres qui s'éteignent. Et ben Pour l'évolution des différentes espèces humaines, ça s'est passé pareil. Ça s'est pas passé en ligne droite, ça s'est passé en arbre. Alors Le problème, c'est que l'arbre de l'évolution des espèces humaines, on ne le connaît pas a priori. La seule chose qu'on ait, c'est des fossiles, qu'on a trouvés un petit peu partout, qui ne sont pas forcément tous complets. Et à partir des fossiles, en les comparant les uns avec les autres, on essaye de reconstituer l'arbre de l'évolution humaine. Alors ça, c'est très compliqué, parce qu'il y a certainement des tas d'espèces dont on n'a jamais trouvé de fossiles. Donc ça se trouve, il y a des pans entiers de l'arbre qu'on a raté complètement. L'autre difficulté, c'est que, au fur et à mesure des temps, l'homme s'est amusé à migrer sur la planète. Et donc, on peut très bien avoir à un moment donné une espèce humaine qui prospère sur un continent pendant qu'elle s'éteint sur un autre. Alors, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît à peu près de l'évolution et des différentes migrations des espèces humaines. Alors, vous allez voir que c'est très approximatif, mais ça reste quand même mieux que cette image de l'évolution en ligne. Alors, la première espèce qu'on a classée dans le genre Homo, elle est apparue il y a environ 2 millions d'années à l'ouest de l'Afrique. C'est celle qu'on appelle Homo habilis. Alors, Homo habilis, probablement, il descend d'une espèce d'australopithèque, mais on ne sait pas forcément laquelle. Alors, ce qui distingue Homo habilis de ses prédécesseurs, c'est déjà son volume crânien, qui était plus important, et surtout que c'est probablement la première espèce humaine qui a commencé à se servir d'outil. Un peu plus tard, il y a un million et demi d'années, est apparue une autre espèce remarquable, c'est Homo erectus. Homo erectus, ce qui fait sa particularité, c'est que ça a été la première espèce humaine à sortir d'Afrique. En fait, Homo erectus a quitté l'Afrique et est parti vers l'Asie et s'est développé en Asie. Un peu plus tard, il y a environ 500 000 ans, est apparue une autre espèce humaine qu'on a appelée Homo heidelbergensis. C'est une espèce qui aussi a migré hors d'Afrique, mais plutôt en direction de l'Europe centrale. Et donc c'est encore bien plus tard, il y a seulement 200 000 ans, qu'est enfin apparue notre espèce, Homo sapiens. Alors Homo sapiens, il est lui aussi apparu dans un petit coin de l'Afrique de l'Ouest, et en fait, pendant un bon moment, il est resté en Afrique. Et c'est seulement il y a 50 000 ans qu'il est sorti et qu'il s'est répandu sur les différents continents. Il faut bien se rendre compte que 50 000 ans, à l'échelle de l'évolution, c'est vraiment rien du tout. Hein. La vie existe depuis 3 milliards d'années, euh, la lignée humaine s'est séparée de celle du chimpanzé depuis 7 millions d'années, donc 50 000 ans, c'était vraiment hier. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'au moment où Homo sapiens décide de sortir d'Afrique, eh ben, il n'est pas du tout le premier à faire ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres espèces humaines, on a vu, qui étaient déjà sorties d'Afrique. Et donc fatalement, quand Homo sapiens commence à se pointer sur les différents continents, il tombe sur les descendants de ceux qui étaient sortis beaucoup plus tôt. Alors, on pense aujourd'hui que, à l'époque où Homo sapiens a colonisé les différents continents, il existait au minimum trois autres espèces humaines. Alors la première, c'est la plus connue, c'est l'homme de Néandertal. Alors vous savez, on a longtemps pensé que l'homme de Néandertal, c'était une sorte de soit d'ancêtre, soit de proche cousin d'Homo sapiens. Bah, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, l'homme de Néandertal, c'est plutôt un cousin lointain d'Homo sapiens. Vous voyez, c'est un descendant de Heidelbergensis qui était sorti d'Afrique il y a 500 000 ans. L'autre espèce que Sapiens a croisée quand il a commencé à se balader, c'est un cousin de Néandertal qu'on appelle l'homme de Denisova. C'est une espèce en fait qu'on a découvert que très récemment, et qui est aussi un descendant de Heidelbergensis, mais qui avait migré plutôt vers l'Asie centrale. Et enfin, il y a une troisième espèce dont on n'est pas sûr que Sapiens l'ait vraiment croisée physiquement, mais dont on est sûr qu'elle vivait déjà euh, en Asie du Sud-Est à la même époque, c'est ce qu'on appelle l'homme de Flores. L'homme de Flores, c'était une toute petite espèce, hein, il faisait à peu près un mètre, et parfois on l'appelait le Hobbit d'ailleurs, et c'était certainement un lointain descendant de Homo erectus. 
Donc vous voyez que là, pour le coup, c'était vraiment un cousin très éloigné de Homo sapiens, hein, puisque euh, Homo erectus était sorti déjà d'Afrique il y a plus d'un million d'années. Donc si finalement on essaye de reconstituer l'arbre de l'évolution humaine à partir de ce qu'on vient de voir, on trouve plutôt un truc dans ce genre-là, avec Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, et puis quatre espèces qui ont probablement vécu au même moment sur les différents continents. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très très différent de l'évolution en ligne, hein, où on a des espèces qui suivent un petit peu à la queue le, le Bon alors, la suite de l'histoire, je pense que vous la connaissez. Hein. Parmi toutes ces espèces humaines qui vivaient sur les différents continents il y a quelques dizaines de milliers d'années, eh ben aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, c'est nous. Alors, il y a différentes hypothèses sur la manière dont ça s'est passé. Euh, on a envie de penser que Homo sapiens a vaincu physiquement les autres espèces. En fait, il se peut très bien simplement que Homo sapiens était mieux adapté que les autres, et peut-être sous l'effet de changements climatiques, bah, les autres espèces se sont éteintes, et Homo sapiens est resté. Alors, tout ça aurait pu en rester là, mais il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a eu une vraie petite révolution qui a été apportée par une équipe de recherche allemande. En fait, ces gens-là ont réussi pour la première fois à analyser de l'ADN de fossiles. Il faut bien voir ce que ça a d'exceptionnel. Hein. D'habitude, quand on fait une analyse ADN, on prélève du sang ou de la salive. À la limite, vous savez, dans les scènes de crime, on peut faire une analyse ADN sur un cheveu, mais bon, ça reste quelque chose qui n'est pas très vieux. Là, ils ont réussi à faire une analyse ADN de fossiles qui avaient plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, ils ont notamment analysé le génome de Néandertal. Et en faisant ça, en fait, ils ont découvert que notre génome à nous, celui d'Homo sapiens, contenait environ 4% de gènes qui venaient de l'homme de Néandertal. Alors, ce pourcentage-là, en fait, il varie hein, suivant les populations. Il est plus élevé chez les Européens et les Asiatiques, et il est moins élevé chez les Africains. Et ce que ça, ça suggère, c'est qu'en fait, il y a eu, au moment où Sapiens est sorti d'Afrique, ce que les scientifiques appellent un flux de gènes entre Sapiens et Néandertal. Alors, flux de gènes, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire qu'ils ont couché ensemble. Hein. Et encore plus fort, la même équipe a analysé aussi l'ADN de Denisova, qui était une autre espèce qui vivait à l'époque, et ils ont vu que, là aussi, il y avait un peu du génome de Denisova dans Homo sapiens, mais seulement pour certaines populations, qui sont les Mélanésiens qui vivent en Asie du Sud-Est, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ce qu'on pense, c'est que euh, bah, en fait, Sapiens et Denisova ont aussi euh, fricoté ensemble, mais probablement au moment d'une migration de Sapiens vers l'Asie du Sud-Est. Alors quand même, vous ne faites pas trop trop d'illusions sur la manière dont ça s'est passé. Hein. On a envie de s'imaginer un truc romantique, au coin du feu, au fond de la caverne, euh, Monsieur Néandertal qui fait la cour à Madame Sapiens. Bon, de toute façon, quelle que soit la manière dont ça s'est passé, maintenant vous savez que notre espèce, Homo sapiens, est quand même beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait s'imaginer avant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne Science Étonnante, vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog qui s'appelle aussi Science Étonnante, et vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Merci et à bientôt